எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் சுவி ரெசிபீஸில் பாம்பே சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் பாம்பே சட்னி செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் அதில் நீளவாக்கில் கீறி வச்ச ரெண்டு பச்சை மிளகாயை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட நீளவாக்கில் கட் பண்ணால் ஆனியன் வந்துட்டு ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் பெரிய ஆனியனாக இருந்தால் குறுக்கில் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி வந்துட்டு ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு தக்காளியை நல்லா வதக்கணும் லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்குள்ளார இதுக்கு தேவையான கடலை மாவு கரைசலை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த பெரிய ஸ்பூனில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு ஒரு பவுலில் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு சரியாக இருக்கும் இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு முதல்ல கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு சாம்பார் பவுடர் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறோம் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் அதோட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதில் இந்த கடலை மாவு கரைசலை வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதோட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கடலை மாவு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா திக்காகிடும் அதனால் தண்ணி வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் கொதிச்சதுக்கப்புறம் சரியான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ ஃப்ளேமை வந்துட்டு மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது நல்லா வந்துட்டு ஒரு கொதி வந்துட்டு வரணும் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா கொதிச்சிடும் இது கொதித்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்துட்டு ஸ்டவ் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதோட ஒரு புளிப்பு சுவைக்காக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னாலும் விட்டுடலாம் லெமன் ஜூஸ் வந்துட்டு சேர்க்கும்போது டேஸ்ட் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்சா கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக கருவேப்பில பவுடர் வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பாம்பே சட்னி வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்துட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இந்த சிம்பிளான டேஸ்டியான பாம்பே சட்னி இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரியோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் கடலை மாவு இருந்தால் போதும் இதை வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி இதை கோதுமை தோசையோடு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும